Mucha gente está preguntando a mí siempre si no quiero usar un abogado. Um, si, yo, si una persona puede hacer una, una demanda sin abogado. Y la respuesta es sí. Y yo voy a enseñar a toda la gente ahora cómo puedes hacer una demanda sin abogado si ustedes quieren hacerlo solo. Voy a explicar todos los pasos que usted tiene uh, que tomar para hacer la demanda, poner la demanda en corte. Uh, no necesitas una, usar un abogado. Voy a explicar todos los pasos. Entonces, para, si ustedes quieren hacer una demanda, quiere, y una demanda es una aplicación por beneficios, es, ese es el papel que, que tienes que llenar. Y voy a pedir que Marco ahora um, uh, busca en el internet y también yo voy a hacerlo en la página de la Comisión de, de, la comisión, uh, de Accidentes de Trabajo, Illinois Workers' Compensation Commission, la Comisión de uh, Accidente Compensación de Trabajos, es www.illinois.gov uh, front uh, slash sites, S-I-T-S, otro slash IWCC, otro slash pages, p a g -E s otro slash default.aspx. Ahora, pero busca en su, computa, en su computadora, uh, busca en, en, en Facebook. Ahora tenemos el página ya listo para ustedes pueden ver. Uh, ahora, ya tienes el, la página y lo que ustedes van a hacer es te vas a buscar forms. Marco, ¿puedes enseñar en tu computadora uh, donde dice Forms? Ahí está, a la derecha, abajo, dice F-O-R-M-S. Eso es uh, que tú tienes que empujar cuando tú quieres hacer uh, la demanda. Ahora ya tenemos en la página de Forms. Te vas a buscar Case Management Forms. Quien está en el mediano, Marco enseña de dónde ya. Case Mark Management Forms. Vamos a empujar esto, esto, y luego ya tenemos todas las formas, todas las formas que ustedes pueden um, uh, usar para hacer demandas o demand uh, hacer mociones. Y la primera, IC01, Application for Adjustment of Claim. Eso es la demanda, eso es aplicación por, uh, por su reclamo. Y empuja Adobe PDF. Por favor, empuja esto, Marco. Y esto es la forma que ustedes tienen que llenar cuando usted quiere hacer una demanda o en, 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 uh, se llama una demanda, pero actualmente es una aplicación por beneficios. Ahora, la primera cosa que ustedes uh, van a hacer es, depende si es Normalmente, si es un accidente de trabajo, uh, lo que ustedes van a hacer es van a, pon a poner un X en la primera cosa que dice Workers' Compensation Act. Aquí está un X, te vas a poner un X aquí. Y no tienes que hacer por máquina. Puedes escribir con una pluma, no hay problema. Eso no afecta nada. Entonces, ponga un X en la Workers' Compensation Act. Ahora, si uh, es, hay, o todo, hay tipos de accidentes que son uh, occupational diseases, es como asbestosis o problemas de los pulmones. Voy a decir sincero, si usted tiene algo de estos uh, enfermedades, normalmente son enfermedades, tiene que acudir a un abogado, porque esos demandas son un poquito más difíciles, más complicado. Mi consejo es usted, y, y francamente mi consejo es siempre buscas un abogado, pero si ustedes quieren hacerlo solo, no hay problema. Uh, entonces te vas a poner en X, Workers Compensation Act. La siguiente pregunta es, fatal case, en otras palabras, es, es, es un muerto. Uh, en, en tu situación, ojalá que no estás muerto, te vas a poner un X en no, no está muerto, uh, y no tienes que hacer nada más porque uh, esa es fecha de, de muerto, no, no tiene que hacer nada ahí. Ok, la siguiente cosa que tú vas a hacer es poner su nombre, employee petitioner, te vas a poner uh, su nombre ahí donde dice employee petitioner, eso es tu nombre, y luego, el siguiente uh, lugar es Employer Respondent. Eso es el nombre de su compañía, el nombre de su empleador. Te va a poner esto ahí. 
Sigue, te vas a poner el lugar donde pasó su accidente, el ciudad. Si está aquí en Chicago, te vas a poner Chicago, Illinois. Si está en Wheaton, por ejemplo, o está en Aurora, por ejemplo, te vas a poner Aurora, Illinois. Donde está el accidente es donde te vas a escribir uh, dónde estaba el accidente. Sigue, es Injured Employee's Name, es tu nombre otra vez, ¿ok? Te vas a poner tu nombre, tu dirección, el ciudad, estado y, y código postal. Y sigue Employer's Name, es otra vez el, la compañía, el nombre de la compañía, la dirección, uh, el ciudad, estado y código postal. Luego tenemos su información. La siguiente pregunta es, si usted es un una empleado del estado, normalmente es no, entonces te vas a poner no. Y está preguntando, te vas a poner un X, no, perdón. Y luego es male o female, mujer, hombre. Uh, hombre, mujer, si usted es uh, hombre, te vas a poner un X donde dice male. Si usted es uh, mujer, usted va a poner un X donde dice female. La siguiente pregunta es si usted está casado o, o no está casado. Si estás casado, vas a poner un X donde dice married. O si estás uh, solo, usted puede poner un X donde dice single. Siguiente pregunta es, dependiente, dependents under 18, dependientes menos de 18 años, o si tiene una, una, un hijo que está disabilitado también, esto cuenta allí, entonces cuenta sus hijos. Y eso es... La, si ellos tienen 18 cuando pasó el accidente, no ahora, si es un poquito después del accidente, es, es en el día del accidente, ¿cuántos dependientes ustedes tienen que tienen menos de 18 años? La siguiente pregunta es su fecha de nacimiento, birthday es fecha de nacimiento. Y la siguiente pregunta es muy, muy importante y un poquito difícil de hacer, es average weekly wage. Esta pregunta es casi, es una pregunta muy, 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 muy difícil de responder y la respuesta y la razón es, la pregunta está diciendo cuánto has ganado, um, cuánto has ganado un promedio cada semana por las 52 semanas antes del accidente, el promedio. Entonces, eso es un poquito difícil de saber si cuenta overtime, si no cuenta overtime. Es, si tiene una pregunta, puede hablar con un abogado, puede hablar con nosotros. Pero si usted, básicamente usted trabaja 40 horas y usted recibe uh, un, un, una cantidad, usa este. Por ejemplo, si ganas 10 dólares, 40 horas la semana es 400 dólares. Puedes poner ahí 400 dólares. Pero si tiene una pregunta acerca de eso, es mejor que usted acude a un abogado, especialmente si usted trabaja overtime, si usted recibe un bonus, si los, los horas son variables, algo así, o la cantidad que tú recibes es variable, si recibes propina, cual, cualquier de esas cosas es mejor que usted acude a un abogado. Ahora, tiene la siguiente pregunta, fecha de accidente. Si usted sabe la fecha, vas a poner la fecha allí. Siguiente pregunta es, the employer was notified of the accident orally in writing. Ahora, la ley aquí en el estado de Illinois dice que usted tiene que uh, reportar su accidente a su, uh, su patrón. Eso es, ¿cómo reportaste su accidente? Puedes respond, uh, reportar su accidente oral o por escrito. Te vas a poner un XX en orally, si es oral o en writing, en, por escrito en en, en, en writing. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo pasó el accidente? How did the accident occur? ¿Cómo pasó el accidente? Por ejemplo, si una persona traba, estaba manejando un forklift y pegó usted, te vas a poner esto allí. Puede ser en español, puede ser en inglés, no importa. La corte no es, no es importante si está en español, pero ¿cómo pasó el accidente? Siguiente, siguiente pregunta es, what part of the body was affected? ¿Qué parte estaba de su cuerpo estaba afectado? Si es un dedo, tienes que poner eh, derecha eh, o izquierda, izquierda derecha. Puedes poner su brazo, su pierna, su tobillo, um, codo, cualquier parte de su cuerpo te vas a poner esto ahí. Puede ser en español o en inglés. What is the nature of the injury? Cómo afectó, qué, qué tipo de accidente es, qué, cómo, qué tan serio es. Entonces, yo pienso que lo mejor pongas es uh, 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 severe y permanente, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso porque 
casi todos los accidentes son uh, serios y todos los accidentes son permanentes, ¿verdad? Y eso es mi... Pero tú puedes poner como, que tú, como tú piensas es su accidente serio, uh, algo así. Eso es lo que está preguntando. Return to work date. Si ya regresaste al trabajo, te vas a poner esta fecha ahí. Si no regresaste al trabajo, puedes poner um, no regresó al trabajo todavía. Is a petition for immediate uh, hearing attached? Normalmente, básicamente voy a decir, si usted está poniendo una petición para una audiencia inmediata, lo que está preguntando esa pregunta, necesita sugerir un abogado, porque eso es un poquito complicado. Entonces, normalmente te vas a poner no, porque una, una petición por una, una audiencia inmediatamente no, está, no estás poniendo esto con la demanda. Is the injured employer currently receiving total temporary total disability? Está preguntando si estás recibiendo beneficios ahorita, ahora. Sí o no. Siguiente pregunta. Is a prior application ever filed for this employee? List the case number and its status. Eh, lo que está preguntando esta pregunta es si hay otra demanda que ya está puesta por usted. Si está puesta por usted, tienes que poner sí y decir cuáles son los números de los casos de, de los casos anteriores. Ahora, tienes que firmar allí donde dice Signature of Practitioner, te vas a poner la fecha. Ahora, la siguiente cosa es, eso es para abogados, no tienes que hacer nada en esa última parte. Abajo puedes poner, Marco, aquí abajo de Appearance of, a, of Attorney, no te vas a poner nada. Otro lado, segunda página. Eso es el lugar donde tú vas a confirmar que usted está mandando la demanda a su patrón, a su compañía. Entonces, te vas a poner en la primera, uh, en la primera lugar su nombre, hay tu nombre. Es, es, si estás dando esto uh, a mano, te vas a poner un exit X donde dice I delivered. O si te vas a poner en el correo, te vas a poner mailed with proper postage. En el ciudad donde estás haciendo esto, Chicago, por ejemplo, a, la, a qué hora te vas a poner, si, ponga, si, te vas a, si tú daste esto a mano, es la hora cuando tú vas a dar a mano. O cuando, si tú pongas en el, en el correo, a la hora que tú poniste esto en, la, en el correo. Uh, en la fecha cuando usted está haciendo esto y te vas a escribir ahí abajo, aquí, donde dice uh, el nombre y la dirección de la compañía y te vas a firmar. Ahora, porque ustedes no son abogados, este tiene que ser notarizado, te, tienes que llevar esto a un notario y ellos tienen que notarizar este este documento porque estás confirmando que estás dando uh, la demanda a su patrón. Y eso es. Es lo único documento que usted tiene que hacer. Uh, hacer. Lo único ahora, ¿qué te vas a hacer con la demanda? ¿Verdad? Bueno, tú vas a llevar este, este papel al centro, en el lugar uh, del, 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 de la Comisión Industrial, que está en el otro piso, en el, en el, esta, en el edificio del Estado de Illinois, Um, e, y está en 100 West de la Randolph, uh, allí en el Chicago, uh, Illinois, um, e, e, 100 West de la Randolph, piso 8, uh, hay un lugar donde puede, e, puedes preguntar dónde puedo hacer esta demanda, ellos van a decir dónde, te vas a llevar cinco copias de este documento, cinco copias, ellos van a poner el sello de la comisión y usted va a lleva, 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 mandar uno, a, a, su, a la compañía. Ahora, voy a decir algo, última cosa, después que ya tienes la demanda puesta. Va a llegar una, un anuncio a usted por correo diciendo cuándo tienes que aparecer en corte y es un poquito complicado. Entonces, mi consejo es fuerte que usted ocurre un abogado, pero esos son los pasos si usted quiere hacer um, la demanda solo, si tiene una pregunta, si tienes una demanda ya puesta solo y ya estás en una situación donde no sabes dónde, qué tienes que hacer, no, no sabes 
¿Qué tienes que hacer? ¿Qué, ¿Qué pasos tienes que tomar? Puedes llevarme a la demanda aquí. Voy a decir, yo puedo decirte exactamente lo que tienes que hacer o podemos hablar de tu caso también. Pero esos son los pasos de hacer uh, una demanda uh, en el estado de Illinois. Recuerde que es en el estado de Illinois. Cada estado tiene sus diferentes leyes, pero eso es por el estado de Illinois. Puedes hacer tomar esos pasos de hacer su propia demanda por un accidente de trabajo. 